Rahmetullah Muhafazatna Mal Malani and Baby Joseph. Come on here, women, Muhafazatu, Protozo and Fiction. These are the objectives. كلش مهم شباب انه تنتبهون على الاوبجكتيفز لان هي من عندها راح تعرف شلون تقبل المحاضره شنو تركز عليه وكثير من الاسئله اللي ممكن ان تجي عن المحاضره هي تغطي الاوبجكتيفز ملاريا الكلمه هي ايطاليه مينز باد اير انجلش سموها باد اير لان كانوا يعتقدون ان الهواء اللي يجي من المناطق المستنقعات هو المشكله بالمرض طبعا بعدين اكتشفوا انه القضيه تتعلق بالبعوض ما لها علاقه بس استمرت التسميه كذلك الاذر نيم از بلاك ووتر فيفر اللي هي جايه من هيموجلوبين يوريا بلس فيفر طبعا هيموجلوبين يوريا راح يخلي الادرار كانه اسود ولذلك سموه بلاك ووتر We have uh, four or five uh, malaria species Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria. Uh, these are causing malaria to human. Uh, another one, Plasmodium nolisi, predominantly semen, يعني يصيب البرود. It is transmitted by the bite of female anopheline mosquitoes. ليش فيميل هذا سؤال ممكن ان تعتبروه فد واجب بيتي طبعا حلو ان نعرف ليش الفيميل مو الميل موسكيتو هو اللي ينقل الملاريا تو ذا هيومن راح نقول الديستريبيوشن اوف ذس ديزيز از ثرو اوت ذا تروبيك اند سب تروبيكس بي كونديشن بشرط انه ات التيتيود بلو 1500 متر ذا موسكيتو كانت كانت جو هاي ابر ذان مور ذان 1500 متر ولذلك تبقى في المناطق التروبكس والسب تروبكس اذا اكو جبال ما راح تكون يعني فوق الجبال مثلا اكو قرى او مدن ما راح تكون الملاريا بيها Travelers are susceptible to malaria لأن عادة أهل المدينة اللي بيهم ملاريا ما راح يكونون خلينا نقول عندهم مناعة بحيث ما يكون ما يصابون بها مثل ما يصاب الجديد اللي هو التورست أو الترافلر اللي يمر بالمنطقة. Few people living near airports have acquired malaria from accidentally imported mosquito. طبعا هذه لاحظوها في في مطار هيثرو لندن البيوت القريبه اصبحت يعني سجلوا حالات اصابه مع الملاريا القريبه على المطار infection may be acquired from blood transfusion this you have to put in mind هاي الخريطه مال distribution of ملاريا throughout throughout the world راح نلاحظ انه تروبكس وسب تروبكس هذا نازل عن خط الاستواء تكون مناطق تصاب بها ملاريا شوف هنا منطقة التبت اللي هي لأن مرتفعة قلب ما بيها مقطوعة الجزيرة طبعا العربية كصحراء والصحراء الكبرى مال شمال افريقيا طبعا لأن ماكو مستنقعات حتى تنمو او حتى تت تولد البعوض الموسكيتو فاكيد كذا ما تكون موجودة نشوف هنا جبال الأنديز كمنطقة مرتفعة في أمريكا الجنوبية مكان خالي من الملاريا هذا السلايد راح يمثل لنا الملاريا لايف سايكل راح نشرح عليه شوية this line this horizontal line represent the skin So this is outside the human and this is inside the human. Outside the human هنا باعتبار إنه تكمل الدورة داخل البعوض. Okay, we will start here at the first bite when the human is going to be infected. Sporozoids will enter the human with the saliva of the mosquito. Okay, 
sporozoids disappear from blood within 30 minutes and in tell delivery. هنا الفكرة شنو؟ إنه سبورزويتس ما راح تبقى أكثر من نص ساعة خارج الدمار. رأساً نص ساعة هي دخلت للهيباتوسايتس. راح تبدي عندنا أول دورة اللي هو إكسو إريثروسيتيك سايكل إن ذا ليفر. طبعاً نسميها برايمري إكسو إريثروسيتيك سايكل. Uh, the mirror, the sporozoids enter the liver hepatocyte and it will uh, end with merozoids. طبعا it's for replication. Uh, وهكذا تدخل اكثر uh, another hepatocyte وتطلع many merozoids. Some of these will, uh, will go into very slow cycle اللي نسميها hypnozoid. يعني كانه سبات. والموضوع يتعلق بالفايفكس والأوفالي After some days Merozoids leave the liver and invade red blood cells هنا طبعا راح Merozoids After some days مثل ما هو مكتوب uh, It will uh, uh, enter the erythrocytic asexual cycle طبعا in, in RBC we have two cycles asexual and sexual ال erythrocytic asexual cycles راح نشوف بيها ال real malaria خلينا نقول being trophozoid هي هنا بال هذه تمثل trophozoid هذه هي الملاريا أو جسم الملاريا ك ككائن حي حقيقي بدخول الميروزويد راح تتحول إلى trophozoid وهكذا بعدين على مود for more replication It will produce schizons. Uh, again, uh, merozoids will, uh, after rupture of the RBC, uh, it will uh, go to infect another RBC, or uh, after some days, there will be a sexual differentiation in the red blood cells. Uh, one, one, for example, one red blood cell will uh, contain male, and another one. will contain female immature gametocytes still immature inside the human body and uh, these uh, male and female gametocytes will remain uh, will remain after treatment it will appear after about two weeks من بداية الإصابة إلى حد ما تطلع عندي male and female gametocytes تقريبا أقصر مدة هي أسبوعين طبعا هي تستمر على مدة على مدة الإصابة بس هي after two weeks from infection من البايت من الفرس بايت راح تبقى عندي أسبوعين وتبتدي تظهر persist after treatment ما 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 قلنا it is harmless ما راح تسوي مرض مو في هذه المراحل اللي قبلها ما راح تسوي أي شيء من signs أو symptoms Uh, but they are the source by which more mosquitoes become infected. طبعا هي هنا المشكلة اللي تخلي الموضوع راح يستمر. تجي another mosquito will take blood اللي راح يكون ب الميل and female gametocytes. الماتوريشن هنا راح يحصل inside the uh, mosquito. طبعا راح تصير ال fertilization وراح تصير الزايجوت ومن عدها عاد تخترق جدار ال stomach wall وتدخل إلى داخل خلينا نقول التشيو مال بعوض شو شنو وبمراحلة راح توصل بالنتيجة إلى السبورزويدز اللي راح تكون بالسليفري جلاند وجاهزة to infect another human being inside the female anophilin mosquito هذه المراحل راح تأخذها one to three weeks about pathology uh, red cell infected with malaria are prone to hemolysis طبعا this is most severe with plasmodium falciparum ليش it will because the falciparum invade all ages all red cells of all ages especially the young cells بينما الفايفكس and ovary 
and be a ridiculous height. They can have no, um, uh, key to the ticular size are less in number and percentage in comparison with the um, big mass of uh, RBC in, in the blood. Uh, malaria, plasmodium malaria, invade normal blast, so infection remain lighter for both the one. Vibex ovale and malaria. Anemia may be profound and worsened by, uh, worsened by this erythropoiesis Cyprinomegaly and the depletion of folate stores. Uh, in, um, in Plasmodium falciparum malaria, red cells containing trobozoid, trobozoid is the here, here, here malaria, and it catches it highly bad, but even on the These cells adhere to vascular endothelium in post capillary venules in brain, kidney, liver, lungs, and gut. طبعا هذه هي المشكلة الرئيسية اللي تسوي كل الأعراض وبما أنه الفالسيبارم انفيد many all ages of RBC فتكون more severe disease. The vessels become congested resulting in widespread organ damage which is exacerbated by rupture of the schizons liberating toxic and antigenic substances. Plasmodium falciparum has influenced the human evolution. Uh, with the appearance of protective mutations. Uh, when there is a mutation that protect the uh, the human from the infection of malaria راح يكون مستمر في المناطق اللي بيها ملاريا فلذلك ظهرت عندنا sickle cell disease as protective mechanism against uh, plasmodium falciparum thalassemia again uh, G6PD you know G6PD is very common in Iraq uh, HLAB uh, 53 and Duffy blood groups uh, although this is related to plasmodium vivax and uh, the double blood groups you will find it in the Western Africa. Regarding clinical features, first you have to know that the clinical features of malaria are not specific. The diagnosis must be suspected. Previous cyprinectomy increases the risk of severe, uh, risk of severe malaria and the hypoglycemia uh, is a feature and a complication of malaria and it will be uh, sometimes the presenting feature. Talking about the clinical feature, we will start with falciparum. This is the most dangerous of the malarias and patients are either killed or cured. Uh, are, uh, they used to say they, uh, the patient is either killed or cured. Uh, the onset is often insidious, malaise, headache, and vomiting are the main, which is, uh, as we see, it's not uh, specific. Cough, cough and mild diarrhea are also common. The fever has no particular pattern. Please note that in falciparum, this fever has no particular pattern. Jaundice is common due to hemolysis and hepatic dysfunction. So there are two causes for jaundice. Anemia develops rapidly. Again, this is the same cause because, uh, of uh, that falciparum invades all ages of uh, RBC. Uh, and then thrombocytopenia and falciparum. This figure from Davidson represents a summary of the clinical features. In neurological, we have the coma hypoglycemia, seizure, cranial nerve palsies, osteotonus in children. Uh, uh, we have, uh, for example, optic fundi examination will reveal 
uh, Roth Sports, uh, again, Roth Sports is a very important differential for it, is the uh, infective endocarditis, respiratory, the same uh, picture, the same cause of uh, the pathophysiology as we mentioned about the post capillary adherence. Uh, adherence of the uh, RBC, which contain the trophozoids uh, in the post capillary vein holes. Uh, cardiovascular, we have shock, cardiac failure, uh, dysarrhythmias, again with quinone, quinine, sorry, uh, renal, renal failure, hemolysis resulting, or it, the itself. Hemoglobinuria, black water fever, as we mentioned, hemoglobinuria. Liver will be affected again, and uh, if the patient is pregnant, uh, there will be either abortion or intrauterine growth retardation because of uh, parasitization of the maternal side of placenta. Now, about the clinical features of uh, malaria by plasmodium vivax and ovary. In many cases, the illness starts with several days of continued fever before the development of classical bouts of fever on alternate days. synchronization with rupture of RBCs. RBCs with normal blasts. Uh, infected, يعني, uh, ruptured, فتصير كأنه uh, وجبات ولذلك يصير بها uh, classical bouts of fever. طبعا ما تصير بالفالس بالفالس بارم لأن هي كل ال RBCs uh, are prone to be infected. فماكو ما تصير هاي bouts. زين. Fever starts with rigor as the patient feels cold. And the temperature rises to about 40 degrees centigrade after half an hour to an hour. Uh, the hot or flush phase begins. It lasts several hours and gives away to profuse perspiration, sweating, and the gradual fall in temperature. Here had the dawra that's here classical bouts of uh, fever and malaria. The cycle repeated. 48 hours later, gradually the spleen and liver enlarge and they become tender. Anemia develops slowly, axial falciparum. Uh, relapses are frequent in the first two years after leaving the malarious area. يعني ممكن الأعراض تظهر وتروح بشكل بسيط وتظهر حتى وراء بعد سنتين مثل ما اتفقنا بالهيبنوزويدز المرحلة السبات اللي تصير بال Hepatocytes. In this way, the plasmodium malaria clinical features. طبعا نولي سي قلنا بال بالقرادة يعني قليلة تصير بالhuman being. الفكرة إنه the same تقريبا بس كل الفرق إنه every third day البوت تجينا. Parasitemia may persist for many years with the occasional recrudescence of fever. Or without producing any symptoms, chronic plasmodium malari infection cause, causes glomerulonephritis and long-term nephrotic syndrome in children. طبعا the investigations ومثل ما اتفقنا بما إنه clinical features are not specific, you have to put يعني to to think in high clinical sense. Manner that uh, a malaria is expected in such patient who travels, who came from tropical area, whatever. Uh, investigation. طبعا هنا يجوز إحنا ما ما عندنا كل شيء تمشي الأمور. خلينا نقول بتوقع عالي لكن في المناطق اللي هي بها endemic. Uh, حنشوف الفيلم. Uh, the blood film is very routine investigation. Thick blood film increase sensitivity. طبعا أكيد يعني حتكون RBC أكثر فممكن أن نشوف بالعالي. Thin blood film is essential to confirm the diagnosis, identify the species. لأن تختلف الاستجابات ممكن 
من خلال استهجاتي أو فون شنو الملاريا هذه النوع مالتها and in falciparum infection to quantify وإذا كانت falciparum we have to quantify راح يحسبون النسبة مال infected RBCs يعني هذه other investigations is not usual على العموم uh, immunochromatographic tests are uh, for malaria antigens and the PCR uh, useful for determining whether the patient has recrudescence of the same malaria parasite or a reinfection with a new parasite طبعا it will identify the DNA of the parasite فممكن يعرف إذا نفس ال DNA بالضبط أو another uh, few changes in the DNA can uh, give us a hint about uh, it's a new one, a new infection. Treatment, management of uh, malaria, خلينا نقول ينقسم إلى falciparum malaria and non-falciparum malaria, يعني other species. Uh, of falciparum malaria treatment consists of uh, co-artimeter uh, for if it's a given course I don't ما أحب أني أحكي هواي عن التريتمنت لأن ممكن أن يكون changes بالمناسبة هو الكو-artimeter هو uh, يعني recent ما نقول نيو هو recent ولا قبل كان يستخدمون الكونين uh, واللي هو يسوي uh, heart uh, conductivity defects على العموم uh, alternative are quinine now uh, not the first choice uh, plus doxycycline, clindamycin or etovacone, progranil doxycycline, artemisar should be avoided in a pregnancy this is for treatment not for prophylaxis then if we have prophylaxis after we have this we will see that many Uh, should be avoided in pregnancy, no worse than pill treatment. Something more than you know, uh, the quant a quantity quantifying uh, how much RBCs are infected is important in the management. Uh, when the parasite count greater than 2% of the RBCs, uh, this is considered as severe malaria and it is a medical emergency. فالمانجمنت راح يكون اكيد بالادمشن كوركشن اوف فلويد الكترولايت اند اسيد بيس بالانس اند وي هاف تو بي كيرفول اباوت هايبوغلايسيميا انترافينس ارتسينيت ريكتال ادمنستريشن از بينج ديفلوبد حاليا هي انترافينس بس لان بي سايد افكت عالي كانترافينس فذي ار ديفلوبينج ريكتال ادمنستريشن Exchange transfusion may be beneficial for non-immune patients with persisting high parasitemia, more than 10%. يعني لازم نعرف إنه 2% هي medical emergency. ولما يكون 10%، which is very high، فهنا البلازما أو exchange transfusion عفوا is uh, uh, one of the important options. Now about non-falciparum malaria. Treatment راح يكون كلوروكوين. اللي هو هيدروكسيكلوروكوين. طبعا هذا كلوروكوين كبيز. هيدروكسيكلوروكوين كبيز. Followed by primaquine for the hypnozoid phase in the liver. خلو بالكم مثل ما حكينا هذا السايكل انه الجاميتوسايتس the treatment will not affect the gametocytes. يعني المريض راح ياخذ علاج ويشفى من الملاريا التروبوزويد والميروزويد والشيزونز اللي موجوده والهيبنوزويد بعدين افتر ذا كورس اوف كلوروكوين باي بريم ماكوين راح نقضي على الهيبنوزويد فيز بس الجاميتوسايتس ويل نوت بي افكتد بات ات از از وي مانشن نوت هام وهسه كسايد افكت من التريتمنت جماعة الجي 6 بي دي could be affected uh, although it's not contra indicated we still can give them يمكن التريتمنت شوية يخلوه 
بدوز اقل بس بمده اطول cyanosis due to the formation of meth hemoglobin and the red cells is more common but not dangerous chemo prophylaxis of malaria طبعا هاي نطوها للي رايح كترافلرز للمكانات اللي ممكن تكون فيها اندمك تروبكس اللي يروح لافريقيا اللي يروح لجنوب شرق اسيا للهند باكستان كمناطق اندمك they have to take prophylactic انتي ملاريا اللي اريده من عندكم انه تنتبهون على الجدول تعرفون شنو الادويه اللي تستخدم وموضوع البريجنسي ياهو الانديكيتد وياهو الكونترا انديكيتد موضوع الملاريا كونترول اتس نوت ايزي تو اكومبليش يعني ما نقدر نغلى على البعض ولو هي طريقة يعني مسألة انه احنا نقضي على الملاريا بسيطرتنا على ال على الفيكتور اللي هو البعوض سمبل ايديا but not easy to be accomplished vector control we have intermittent preventative therapy research produce a fully protected malaria vaccine is ongoing now almost finished with our lecture we have to talk about baby seosis as just to mention about few facts Babesiosis is a tick-borne intra-erythrocytic protozoan. Yani, the parasite is similar to malaria that it infects the erythrocyte. It's transmitted through the tick-borne. Yani, mum thil malaria bil mosquito. La, this is a tick, which is which name is Exodus capillaris. Patient presents with fever, malaise, one to four weeks after tick bite, complicated by hemolytic anemia. Shufu, يعني it's almost similar. Severe illness is seen in splenectomized patient. Again, the same picture noticed in malaria. Diagnosis is made by blood film examination. يعني حتى لو كان بالك انت الموضوع ملاريا و بال blood film examination راح تظهر. التشخيص treatment is with the pinin and the clindamycin now we finished our lecture and this is my thank you slide thank you all